ครับทีนี้ก็มาดูประสิทธิภาพในการประมูลผลกราฟิก 3D นะฮะของตัว HTC One บ้างนะครับอันนี้รวบรัดตัดตอนหน่อยแล้วกันก็จะใช้แค่ตัว 3D Mark กับ GPU Mark ในการโชว์ให้ดูนะครับว่ามันทําได้ลื่นไหลขนาดไหนเพราะว่ามันโชว์เฟรมเรทให้ดูชัดเจนด้วยนะฮะซึ่งที่ผมจะลองทําให้ดูเลยนี่ก็คือในส่วนของ i c e Storm ของ 3D Mark นะครับเปิดเสียงซะหน่อยนะอีกอย่างนึงที่อยากจะโชว์ก็คือเรื่องของลำโพงคู่หน้าของ HTC One เนี่ยที่ลำจริงจริงนะฮะเล่นเกมเวิร์กมากแบบไม่ต้องใส่หูฟังเลยเวลาเล่นคนเดียวเนี่ยคือบางคนอาจจะมองว่าใส่หูฟังแล้วมันเวิร์กเสียงมันดีกว่าแต่ว่าจะขอหรือเสียงนี้แบบแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยู่คนเดียวแล้วต้องมานั่งเรียกไงนะใส่หูฟังฟังเล่นเกมอ่ะมันเล่นไม่หนุกอ่ะนะครับสู้แบบเปิดลำโพงอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้เปิดเสียงซึ่งเดียวนะครับเสียงมาจริงจังมากเลยแล้วก็ก็คือดีเครื่องโพงเขามีแอมในตัวไงแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเห็นเฟรมเรทนะที่ดูเฟรมเรทนี่ปึ๊บเล่นกราฟิกสวยๆอย่างเงี้ยนะครับละเอียดอย่างนี้นะเอฟเฟกดีๆอย่างเงี้ยวิ่งกันอยู่แบบ4 0่สิบถึงหกสิบเฟรมต่อนาทีเจ็ดสิบแปดสิบเฟรมสบายสบายในบางบางด่านในฉากด้วยซ้ำแล้วที่มีเอฟเฟกต์ต่างๆที่ต้องแข็งพวกเบิดพวกกันฟุ้งต่างๆนะเรื่อยฟันปึ๊ดปึ๊ดเนี่ยเฟรมเรทนี่ยังวิ่งแบบสีเฟรมสบายเล่น h t c วันเนี่ยเล่นเฟรมสบายอยู่แล้วทีนี้เอาใหม่ไปดูแบบโถดสุดๆบ้างดีกว่าไปดูที่ GPU Mark GPU Mark เนี่ยถ้าเกิดเรามาดูเราจะเห็นว่าโหดพอสมควรนะครับที่ผมบอกไงใช้ประจำฉากเป็น 3D นะครับแล้วก็มีการใช้เอฟเฟกพวกเงาสะท้อนพวกอะไรทั้งหลายแหล่แล้วถ้าเกิดเราเพิ่มเยบิสเข้าไปให้มันดูฟุ้งสุดๆเลยนะครับสังเกตนิดหนึ่งตรงนี้ตรงมุมด้านล่างอยู่เฉยๆนี่ประมาณ40เฟรมต่อวินาทีนะครับสบายๆนะแต่พอเราใส่เยบิสเข้าไปปั๊บการฟุ้งเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเฟรมเรทตกไปเหลือประมาณ20เฟรมต่อวินาทีเลยนะคือเป็นเอฟเฟกที่กินกินเฟรมเรทไปเยอะมากเลยแต่ว่าเราสังเกตว่าเราเห็นแฟร์เห็นอะไรเยอะเลยใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่เดบัฟฟิลเข้าไปอีกนะ20เฟรมต่อวินาทีเลย25เฟรมอะไรอย่างนี้เลยนะครับกลับไปที่ซอมบี้บ้างดีกว่าจำได้ไหมผมเล่นซอมบี้วันนั้นกับ S4 สนะครับใส่ซอมบี้ไปร้อยตัวแล้วนี้แบบไม่มีซอมบี้เลยเนี่ยอยู่53เฟรมต่อวินาทีสบายๆอยู่นะครับเรายัดซอมบี้ไปเลยร้อยตัวดูว่าเทียบกับ S4 แล้วเป็นไงบ้างมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วล่ะเพราะเริ่มต้นมาเฟรมเรทก็ต่ำกว่า S4 อยู่หน่อยหนึ่งอยู่ละนะครับเย็บไปชมเปิดร้อยตัวในเฟรมเรทเหลืออยู่21เฟรมต่อวินาทีนะครับสังเกตว่าการโยกหัวโยกหัวคลอนของซอมบี้เริ่มกระตุกบ้างเล็กน้อยละเอาเฟรมเรทมันตกนะในขณะที่ Galaxy S4 เนี่ยตัวเนี้ยมันยังวิ่งกันอยู่ประมาณ4เฟรมในแง่ของการประมวลผล 3D นะครับนี่ใส่เงาเข้าไปเถอะปุ๊บเหลือ15เฟรมต่อวินาที
คือในแง่ของการประมวลผลกราฟิก 3D เนี่ย CPU ของสมุนไพรกาแล็กซี่ S4 เนี่ยประสิทธิภาพทำได้ดีกว่านะครับแต่ว่าที่ตัว HTC วานเนี่ยเหนือกว่าก็คือในแง่ของเอฟเฟกนะซึ่งเพราะฉะนั้นผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นผลมาจากการที่ตัวซอฟต์แวร์ของซัมซุงมันไม่สมบูรณ์หรือว่าเป็นตัวฮาร์ดแวร์ไม่รับรองรับแต่ว่า HTC วานเนี่ยนะครับใส่เยบิสได้ใส่ไดออฟฟิลได้นะครับใส่แกลเข้าไปไม่มีปัญหาเลยฉะนั้นในแง่ของตัวเอฟเฟกเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจมากกว่าว่า HTC วันเนี่ยนะมันรองรับชัวๆแน่ๆนะครับแล้วนี้ก็คือการรีวิวประสิทธิภาพในการประมวลผล 3D ของ HTC วัน